This is business. Adi bole. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അച്ചായൻ്റെ നമസ്കാരം ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഡിഷായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പുൾഡ് ബീഫ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ബീഫ് സിമ്പിളായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ കുക്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കും ഇത് നല്ലോണം വെന്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചിക്കി വറക്കും ഇത്ര ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് കുറച്ച് പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് ഇത് രണ്ട് വശവും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഏഹ് ഫോയിലിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരിലാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലോ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല നേരെ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോണത് ഞാനിതൊരു വേറൊരു ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോയിലുണ്ട് നല്ലോണം അടച്ച് നമ്മളിത് അവനിൽ വെക്കും അപ്പം ഞാനിത് അവനിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഹ് നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ള് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അറിയാം ഇത് നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മളിത് ശ്രെഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം വേറൊരു ട്രെയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു വേറൊരു ട്രെയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതേപോലെ കീറിയെടുക്കണം എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുക്കായ ബീഫ് ഇതുപോലെ കീറി നല്ല പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം കണ്ടാ നല്ലോണം കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ആണ്ട് കുറച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവനൊരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ പുൾഡ് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടിയില്ല മേടിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പേസ്റ്റ് അല്ല ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കറിവേപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പലൊക്കെ ഇടുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു അന്തസ്സാണല്ലേ മലയാളികൾക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇന്ന് ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇടിവെട്ടും മഴയൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്ത് അത് കണ്ടറിയാം വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് പകുതി വറുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം ഒരു പകുതി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടൊരു നാല് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സവാളയും 
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാലക്കൂട്ടുകൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അതിൽ മല്ലി മല്ലി ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളു കാരണം ഞാൻ ഗരം മസാല ഫ്രഷായിട്ട് കുറെ പൊടിച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വഴറ്റാനായിട്ട് കരിയാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം വറുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആന്തി വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം എന്താ ഒരു അന്തസ്സല്ലേ തൈക അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾഡ് ബീഫ് ഫ്രൈ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫുൾഡ് ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പൊറോട്ട ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ പോകും ഏ ഞാൻ ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഞാനൊന്ന് പൊറോട്ടയുടെ സൈഡൊന്ന് കീറിയിട്ട് അടിപൊളി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് തന്നെ അത് ഓരോ കടിയിലും ആ രുചി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചിക്കി വറുത്തേക്കുന്ന ബീഫും ആ മസാലയുടെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഇതിലുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനല്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ പുൾഡ് ബീഫ് ഫ്രൈ അടിപൊളിയായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബീഫും ഇഷ്ടമായി അവൻ ബർഗറായിട്ട് കഴിച്ചത് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയായിട്ട് തട്ടുന്നുണ്ട് ഇലാവേ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏ അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാനും മടിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഗെയിൻ താങ്ക് യു